ഹായ് എരിവൺ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയാണ് അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ നാട്ടിൻപുറത്തൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന തട്ടുകടയുണ്ടല്ലോ സൈക്കിളിൻ്റെ ടയറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉന്തി കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു തട്ടുകട കുറേ സ്നാക്സും അതേപോലെ കുറേ ദോശ അതേപോലെ കടികളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ എല്ലാ വിഭവങ്ങൾക്കും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റാണ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പക്കവടയുണ്ട് അതിന് വേറെ തന്നെ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് ആ ടേസ്റ്റുള്ള പക്കവട നമുക്ക് വേറെ എവിടെയൊന്നും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ആ പക്കവട തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഒരു സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടി ചേർക്കാനുണ്ട് ആ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് സെയിം ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ഒരു പക്കവട നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കുക അതേ ടേസ്റ്റോട് കൂടി ഒട്ടും ടേസ്റ്റിൽ വ്യത്യാസം വരാതെ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കാറാണ് കേട്ടോ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പക്കവട ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു ഉള്ളിയാണ് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളി വളരെ നേർമയായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ അതിലേക്ക് അതേപോലെ തന്നെ നേർമയായിട്ട് അരിഞ്ഞ ഇഞ്ചി ചതച്ചിടരുത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളക് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പും കറിവേപ്പില വേണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കറിവേപ്പില ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇട്ടിട്ടില്ല പിന്നെ ഇതിലേക്കൊരു അരക്കപ്പ് മൈദയും സോറി കടലപ്പൊടിയും അതേപോലെ അരക്കപ്പ് മൈദയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അതായത് നമ്മൾ ദോശ മാവ് ഉണ്ടാവില്ല ദോശ ഇടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ദോശ മാവ് ഇല്ലെങ്കിൽ തൈര് തൈര് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതൊരു കാൽ കപ്പും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതാണ് കേട്ടോ മെയിനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ നിങ്ങളെടുത്ത് ഗരം മസാലയോ ചിക്കൻ മസാലയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു കാൽ ടീസ്പൂണും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ജീരകം ഒരു പിഞ്ച് ചെറിയ ജീരകം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളം ഒരുപാട് കൂടിപ്പോകരുത് ഒരു ആവശ്യത്തിന് നമുക്കിങ്ങനെ കോരിയിടാൻ പാകത്തിനുള്ള വെള്ളവും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് ഉപ്പിടുക ചിലർ ഈ ഒരു സമയത്ത് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കും ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല അതിനുശേഷം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു മണിക്കൂർ അടച്ച് വെക്കുക ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് എല്ലാം സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ടാവും നന്നായിട്ട് അതേപോലെ സ്പൂൺ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മളിത് നല്ല ചൂടായിട്ടുള്ള ഓയില് വറുത്ത് കോരി സാധാരണ സ്നാക്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുമല്ലോ അതേപോലെ കോരിയെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒന്നും ഇടാതെ തന്നെ ആ ഒരു ദോശ മാവിൻ്റെ ഇതുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നല്ല ഉരുണ്ടുരുണ്ട് വരുന്നത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ പിന്നെ അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കളർ കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ കുറച്ച് കൂടുതൽ ആക്കി ചേർത്താൽ മതി അതിന് ശേഷം ഇത് തിരിച്ചിടുക തിരിച്ചിട്ടിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ഭാഗവും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് മുരിഞ്ഞു വരുമല്ലോ അതേപോലെ എടുത്ത് അതിന് ശേഷം ഓയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പുറത്തെടുക്കാം ശരിക്കും നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്ന അതേ തട്ടുകടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ആ ഒരു പക്കവടേൻ്റെ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത റെഡിവലർ റെസിപ